আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে কথা বলবো সংখ্যা পদ্ধতির টেস্ট পেপারের সলিউশন নিয়ে আমরা ফার্স্টই টেস্ট পেপারে ঢাকা বোর্ডের 2019 সালের নাম্বারিং যেটা বা সংখ্যা পদ্ধতির সলিউশন দেখব আমরা আজকে শুধু সংখ্যা পদ্ধতির সলিউশন দেখব যে কয়টা বোর্ড দেখতে পারি তো আমরা এট ফার্স্টে ঢাকা বোর্ডের 19 সালে এটা দেখব কারণ 19 সালের পরে আর পরীক্ষা হয় নাই এবারেই হবে ফার্স্ট 2023 সালে তো এর আগে মাঝখান দিয়ে দুই তিন বছর গ্যাপ ছিল তো আমরা আজকে ঢাকা বোর্ডের দুই হাজার উনিশ সালে টেস্ট পেপারে সংখ্যা পদ্ধতির সলিউশন দেখাবো আমরা কি দেখাবো সংখ্যা পদ্ধতি আমরা চলে যাচ্ছি ক্লাসে সংখ্যা পদ্ধতি সংখ্যা পদ্ধতি ঢাকা বোর্ড দুই হাজার উনিশ আচ্ছা আমরা একটু সৃজনশীল পড়ে নেই যে কিভাবে কি সৃজনশীল আসছিল তাসকিন স্যার শ্রেণীকক্ষে আইসিটি বিষয়ে সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন ক্লাসে এক পর্যায়ে স্যার সোহেল ও রোহানকে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় আইসিটি বিষয়ে কত নম্বর পেয়েছিলে সোহে সোহেব স্যার সোহেল বলল একশো পাঁচ অক্টালে নাম্বার বসে সেটা কি বসে একশো পাঁচ অক্টাল আমরা একটু নোট করে নিই যে এট ফার্স্টে তারপরে রোহান বলছিল যে আমি পাইছি ফোর এফ ফোর এফ এটা বলছিল রোহান পাইছে এটাকে এটা বলছে এটা সোহেল সোহেল আর এটা বলছে রোহান রোহান তাহলে আমরা কিন্তু একটু নোট করে নিতে পারি আগে কে কি বলছে উদ্দীপকটা পড়ে আর উদ্দীপকের ভিতরে কিন্তু সমস্যার সমাধান থাকে আমরা বারবার উদ্দীপকটা পড়ব আমরা আইসিটি স্যার জিজ্ঞেস করছি সোহান পাইছে একশো পাঁচ আর রোহান পাইছে ফোর এফ ও বলছে হ্যাকসা পিসি মেলা আর ও বলছে অক্টালে ওকে পিছনে থেকে থেকে পিছনে বসে থাকা মিতা বলল স্যার আমি তো হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান 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 টু এটা হচ্ছে বাইনারিতে বলছে কে বললো এটা এটা বলছে মিতা মিতা বলছে আমি তো এত পেয়েছি এত নম্বর পেয়েছি এখন ক নম্বর প্রশ্ন ছিল ক নম্বর প্রশ্ন ছিল বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি কি আমরা ক খ গুলা ওরকম ভাবে দেখাবো না বা দেখবো না সব ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাবে আমি তাও বলে দিচ্ছি তোমরা যারা টেস্ট পেপার নাই তারা হচ্ছে লিখে নাও আর যাদের আছে তারা তো মুখস্থ করে এই নিতে পারবো আমি শুধু ঘ আর ঘটা ভালো করে বুঝিয়ে দেব ক নম্বর ছিল বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি কি তাহলে আমরা জানি উত্তর হবে জিরো এবং ওয়ান এ দুটি চিহ্ন ব্যবহার করে গড়ে ওঠা সংখ্যা পদ্ধতি বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি তোমরা যারা যারা টেস্ট পেপার আছে বই থেকে পড়ে নিও আর যারা নাই একটু ভিডিওটা থামায় থামায় লিখে নাও ওকে খ নাম্বার ছিল ফাইভ আমার যেগুলো বুঝার সেগুলো একটু আমরা দেখবো খ নাম্বার ছিল সিক্স প্লাস ফাইভ প্লাস হচ্ছে থ্রি ইকুয়াল টু ওয়ান হতে পারে পারে ব্যাখ্যা করো ব্যাখ্যা করো ওকে তাহলে আমরা হচ্ছে দেখব সিক্স ফাইভ থ্রি আসলে আমরা নর্মালি যদি যোগ করি ছয় পাঁচ হচ্ছে এগারো এগারো আর তিন হচ্ছে বারো তেরো চোদ্দ চোদ্দ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু আসলে এখানে বলছে আমরা নর্মালি উত্তর আমাদের চোদ্দ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখানে ওয়ান 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 জিরো বলছে তাহলে এটা কিভাবে হতে পারে কি না এটা বলছে ব্যাখ্যা করার জন্য এটা ফোন নাম্বার বসে তো আমরা লিখবো হচ্ছে সিক্স প্লাস ফাইভ প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু এই এই সংখ্যাটা হতে পারে যে ব্যাখ্যাটা আমরা দিব নর্মালি আমরা হচ্ছে যদি এখানে এটা এটা যোগ করি তাহলে চব্বিশ হবে উত্তরটা ঠিক সেম এরকম হবে আমি একটু লিখে দিচ্ছি তাদের সুবিধার্থে সিক্স প্লাস ফাইভ প্লাস থ্রি সমান সমান হচ্ছে হচ্ছে এখানে অধ্যাপককে বলা আছে এটা জিরো এখানে এটা সম্ভব আমরা এখানে আমরা এই করবো যে এটা আসলে কিভাবে সম্ভব এটা দেখাবো এখানে সিক্স প্লাস ফাইভ প্লাস থ্রি সমান সমান হচ্ছে আমরা জানি চোদ্দ হয় যা একটি দশমিক সংখ্যা দশমিক সংখ্যা দশমিক সংখ্যার যোগ আমরা নর্মালি যদি দশমিক সংখ্যার যোগ করি তাহলে এটা চোদ্দ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু আসলে নাম্বারটা যদি বাইনারিতে হয় চোদ্দ দশমিক সংখ্যা হচ্ছে যদি আমরা চোদ্দ দেখি আমরা নর্মালি আমরা যে শিখেছিলাম ওয়ান টু ফোর এইট আমরা যদি এটা বাইনারিতে রূপান্তর করি তাহলে আট চার বারো আর দুই চোদ্দ যারা পারো তারা অবশ্যই বুঝতে পারবে আর যারা না পারো তারা ফার্স্ট ভিডিওটা দেখো আমার আইসিটির এসিসি আইসিটির যে যে ইটা আছে নাম্বারিংয়ের ফার্স্ট পার্টটা সেটা থেকে বুঝতে পারবো যে এখানে কিভাবে চোদ্দ হয়েছে তাহলে আট চার বারো আর দুই চোদ্দ তাহলে এটা হচ্ছে এই চোদ্দটা যদি দশমিক হয় তার বাইনারি হবে ওয়ান 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 জিরো তাহলে এটা বাইনারিতে সম্ভব তাহলে তুমি এইভাবে লিখে দিলেও পারো অথবা চোদ্দরে হচ্ছে বাইনারিতেও নিতে পারো চোদ্দতে বাইনারি কিভাবে নেই সাত দুগুণে চোদ্দ তাহলে কিছু থাকে না জিরো আবার দুই তিন দুগুণে ছয় কিছু থাকে না সেখানে হচ্ছে ওয়ান থাকবে 
ওয়ান থাকবে টু দু একে দুই এখানে ছিল তিন তাহলে ওয়ান থাকবে আর টু আবার হচ্ছে বাদ দিব যে তো ওয়ানে যায় না জিরো তাহলে এই ওয়ানটা এখানে বসবে তাহলে আমরা কাউন্ট করি হচ্ছে এভাবে ওয়ান 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 জিরো তাহলে এই যে এখানেও এটা সম্ভব হয়েছে তাহলে এই পদ্ধতিটা কখন সম্ভব হবে যখন এই সংখ্যাগুলো বাইনারিতে আমরা কনভার্ট করবো তখনই সম্ভব হবে ওকে এখন তিন নম্বর গ নম্বর প্রশ্নটা আমরা দেখব গ নম্বর প্রশ্নটা কি মিতার প্রাপ্ত নম্বর দশ নম্বরটি দশমিকে রূপান্তর করো মিতার নাম্বার কোনটা ছিল মিতার নাম্বার ছিল এই যে এইটা বাইনারিতে তাহলে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান 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 এটা বাইনারিতে ছিল তাহলে মিতার নাম্বার বসতে কিসে প্রকাশ করতে দশমিকে তার মানে হচ্ছে ডেসিমেলে প্রকাশ করতে বসতে তাহলে আমরা জানি যে মিতার নাম্বার হচ্ছে ডেসিমেলে প্রকাশ করে নিয়মটা কি আমরা করে ফেলি চটপট আমরা জানি মিতার নাম্বার উদ্দীপকে মিতার নাম্বার লিখতে পারো উদ্দীপকে মিতার মিতার নম্বর মিতার নম্বর হচ্ছে কত ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান 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 এটা হচ্ছে উদ্দীপকে মিতার নাম্বার প্রাপ্ত উক্ত নাম্বারকে কত উক্ত নম্বরকে নিম্নে দশমিকে রূপান্তর করা হলো রূপান্তর করাটা জানি যারা না জানো তারা আমার চ্যানেলে যে ভিডিওটা দেখে নিতে পারো টু ওয়ান ইন্টু টু প্লাস হচ্ছে জিরো ইন্টু টু প্লাস হচ্ছে জিরো ইন্টু টু প্লাস হচ্ছে ওয়ান ইন্টু টু প্লাস হচ্ছে ওয়ান ইন্টু টু প্লাস হচ্ছে ওয়ান ইন্টু টু একটা দুটো তিনটা হয়ে গেছে তাহলে আমরা পাওয়ারটা কোথ থেকে দিই এখান থেকে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তাহলে টু পাঁচবার গুণ করলে হয়ে যাবে হচ্ছে বত্রিশ টু পাঁচবার যদি আমরা গুণ করি টু ইন্টু টু ইন্টু টু ইন্টু টু দু চার একটা পাঁচ দুই দুগুণে চার চার দুগুণে আট আট দুগুণে ষোলো ষোলো দুগুণে হচ্ছে বত্রিশ তাহলে বত্রিশের সাথে ওয়ান গুণ করলে বত্রিশই হয়ে যায় প্লাস জিরোর সাথে যত বড় সংখ্যায় গুণ করি না কেন জিরো হয়ে যাবে এটাও জিরোর সাথে যত বড় সংখ্যায় গুণ করি জিরো হয়ে যাবে প্লাস দুই দুইবার গুণ করলে হয় চার চার কে চার প্লাস দুই একবার গুণ করলে হয় দুই একে দুই একের সাথে গুণ করলে দুই একে দুই প্লাস এই সংখ্যাটা কোনো কিছুর উপর পার জিরো মানে যত বড় সংখ্যাই হোক তার উপর পার জিরো মানে ওয়ান ওয়ানের সাথে ওয়ান গুণ করলে ওয়ান তাহলে আমাদের হয়েছে বত্রিশ আর চার হচ্ছে ছত্রিশ আটত্রিশ আর হচ্ছে উনচল্লিশ এটা হচ্ছে তার ডেসিমেল সংখ্যা বা আমরা যে পদ্ধতিটা বুঝি তাহলে মিতার নাম্বারকে আমরা ডেসিমেল রূপান্তর করলাম এবং তার রেজাল্ট পেয়ে গেলাম সে উনচল্লিশ পেল ওকে তাহলে আমরা দেখি এখন সোহেল এবং রোহান প্রাপ্ত নম্বরের পার্থক্য যুগের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায় কি না এই প্রশ্নটা একবারে অনেক অনেক আসে প্রতিটা প্রতিটা সৃজনশীলের ঘ নম্বর প্রশ্নই এই এইরকম একটা প্রশ্ন থাকে সোহেলের এবং রোহানের নাম্বারের পার্থক্যটা যোগের মাধ্যমে পার্থক্য নির্ণয় করা আমরা পার্থক্য বলতে কি বুঝি বিয়োগফল কিন্তু আসলে এখানে যোগের মাধ্যমে বসে যোগের মাধ্যমে বিয়োগফল নির্ণয় করতে এই এই জিনিসটা সম্ভব কেবল টুস কমপ্লিমেন্টে তাহলে আমরা টুস কমপ্লিমেন্ট আমরা জানি বা দুই এর পরিপূরক এটাকে বাংলায় বলে দুই এর পরিপূরক তাহলে আমরা দুই এর পরিপূরক করলেই এই সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে তাহলে আমরা নর্মালি কি করব নর্মালি আমার কাজ ছিল রোহানের সোহেলের সোহেলের নাম্বার ছিল একশো পাঁচ অক্টালে ছিল আর হচ্ছে রোহানের রোহানের নাম্বার ছিল হচ্ছে ফোর এফ যদি আমরা টুস কমপ্লিমেন্ট পদ্ধতিতে করতে চাই তাহলে দুইটা নাম্বারিংকে অ্যাট ফার্স্টে আমাকে কি করতে হবে দশমিক বাইনারিতে কনভার্ট করতে হবে বাইনারিতে করে হচ্ছে যাকে যার আর যার নাম্বারে পার্থক্য বসতে লাস্ট যার নাম থাকে তাকে হচ্ছে টুস কমপ্লিমেন্ট করতে হবে তাহলে আমি একশো পাঁচ অ্যাট ফার্স্টে এটা কি কী করবো সোহেলের নাম্বারকে সোহেলের নম্বর হচ্ছে একশো পাঁচ বাইনারিতে হবে বাইনারি বাইনারি আমরা জানি এক শূন্য পাঁচ এইভাবে আমরা লিখব এক মানে হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান আর জিরো মানে হচ্ছে জিরো 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 আর হচ্ছে ফাইভ মানে হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান এই যে এটা বাইনারি করলাম কার নাম্বার সোহেলের নাম্বার এখন আমরা কার নাম্বার করবো রোহানের নাম্বার রোহানের নাম্বার রোহানের নাম্বার হচ্ছে ফোর এফ ষোলো তাহলে রোহানের নাম্বারটা কি হবে রোহানের নাম্বারটা হচ্ছে ফোর এফ বাইনারিতে প্রকাশ করলে 
फोर मान हे जिरो वन जिरो जिरो एफ मान वन 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 ये क्षेत्र आगे ही जरा पारो और जरा ना पारो ता हे एक देखे नाओ पार्टगुल देखे नाओ क्या हेक्सा डिसिमल थी बनाते जाते हैं अथवा क्या अक्टाल थी बनाते जाते हैं अक्टाल थी बनाते गले थ्री बीट कर सजाते हैं और हेक्सा डिसिमल थी फोर बीट ताजे नम्बर ही पे गलम प्रथम सोहान नम्बर देखी सोहान सोहेल नम्बर हमारे बैनारी का कत आठटा बीट निब एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठटा सोहेल नम्बर सोहेल नम्बर जिरो वन जिरो 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 वन जिरो वन और हे रोहान नम्बर रोहान नम्बर हे जिरो वान जिरो जिरो वान वन 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 ए रकम ताकि नर्माली जा पार्थक्य बोझा ताकि दूर परिपूरक बोलो इन्हें बोलते सोहेल और रोहान प्राप्त नम्बर पार्थक्य जोर माध्यम देखाओ रोहान नम्बर दूर परिपूरक करब एक फार्स रोहान नम्बर इन्हें जेहतु सोहेल और रोहान नम्बर पार्थक्य बोलते सोहेल और रोहान तरह रोहान नम्बर के हमें आगे टूस कम्प्लीमेंट करब रोहान नम्बर टूस कम्प्लीमेंट नियम हो प्रथम वनस कम्प्लीमेंट करते वन कम्प्लीमेंट मान हे उल्टा लिखते हैं शुद्ध इ नम्बर ना शुद्ध इ नम्बर के वनस कम्प्लीमेंट कर तो वन कम्प्लीमेंटर साथ ही जी वन जो करी ये कि टूस कम्प्लीमेंट टूस कम्प्लीमेंट बाईर परिपूरक तेल वन साथ जिरो जो कर ले जिरो ए जिरो जिरो ए जिरो जिरो वन वन जिरो वन ये कार नम्बर पेल रोहान नेगेटिव नम्बर बेर कर लम जीतु हमें यहाँ के जो माध्यम बेर करब तो नेगेटिव नम्बर बेर कर फिलल इच्छे नेगेटिव नम्बर नेगेटिव नम्बर बेर कर फिलल एम प्रथमटार साथ ही जो करबा सोहेल नम्बर सोहेल और रोहान नम्बर पार्थक्य बोलते से सोहेल नम्बर सोहेल और रोहान नम्बर पार्थक्य बोलते से पढ़े नाम थकबी से टूस कम्प्लीमेंट बोल जो सोहेल नाम शुद्ध जो कर दीब सोहेल नम्बर सोहेल नम्बर छो जिरो वन जिरो ये इटा लिखे जिरो वन जिरो 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 वन जिरो वन और रोहान नम्बर हे ये वन जिरो वन वन जिरो 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 वन यहाँ कार नम्बर रोहान नम्बर रोहान हे टूस कम्प्लीमेंट बाईर परिपूरक दर परिपूरक रोहान दर परिपूरक नम्बर हे एटा कि करब जीतु बी पार्थक्य बेर करते पड़े जो के माध्यम जो करब वन वन हे जिरो हाथ से वन वन साथ जिरो जो कर लेन यहाँ वन वन जिरो वन जिरो जिरो वन 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 ता हमार चिन्हबीटा कि आसा जरा दर परिपूरक ना पारो ता हे दर परिपूरक पार्ट आगे देखो तो ये दर परिपूरक बोला था जदि आठ नम्बर बीट हो चिन्ह बीट ये चिन्ह बीटा जदि नेगेटिव वन तो ऋणात्मक नेगेटिव जो नेगेटिव है तो हमें फलाफल के पुनर टूस कम्प्लीमेंट करते हैं इट जो नेगेटिव मान ये आब पुनर टूस कम्प्लीमेंट करते हैं टूस कम्प्लीमेंट मान हे वन कम्प्लीमेंट करते हैं तरह जिरो 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 वन जिरो जिरो वन यटार साथ वन जो करी टूस कम्प्लीमेंट हो जाए टूस कम्प्लीमेंट बाईर पर जिरो हाथ से वन जिरो वन जिरो 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 ता हमें ये पार्थक्य उत्तर हे जिरो 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 वन जिरो वन जिरो एवं उत्तर तो नेगेटिव चिन्ह दिए दीते जीतु इटे रोहान बेसि पेज नेगेटिव मान पे आस तुम्हारा जो दुईटा नाम नम्बर ही जो डेसिमिले नहीं देखो तो हमें देखो रोहान नम्बर बेसि सोहेल नम्बर कम से नेगेटिव मार्क आस सोहेल नम्बर थे रोहान नम्बर बेसि तो नेगेटिव मान आस चिन्ह बीज जदि ऋणात्मक है तो हमें टूस कम्प्लीमेंटर समय दर पर परीक्षार समय ताकि आबाद पुनर टूस कम्प्लीमेंट कर ले पाई आठ और दू दस दस नम्बर बेसि पे रोहान ये बुझते परि और जदि ओभारफ्लो है कैरिपिट ता हमें वोट बद दिए बाकी उत्तर जदि एन रोहान सोहेल बद दी ठीक हमें पजिटिव नम्बर पाइत ओके ये दुहजार उन्नीस साल नम्बरिंग प्रश्न एन परवर्ती एक बोर्डे जाब दुहजार उन्नीस साल पर शुद्ध आज के नम्बरिंग आलोचना करब तर देखो हमें राजशाही बोर्ड राजशाही बोर्ड दुहजार उन्नीस देखी कि एक प्रश्न आस राजशाही बोर्ड प्रश्न आसटाल पियाल और मुक्ति सहपाठी विवाह उपलक्षे जथाक्रमे फाइव डि सेभेन 
ষোলো মানে হ্যাক্সাডিসিমেলা বলছে আমরা একটু কোটটা লিখে নিই বলছে তিনজন পিএসটি পিয়া পিয়াল ও হচ্ছে মুক্তি তাহলে ফাইভ ডি সেভেন তারা তিনজনে বান্ধবী বা সহপাঠীর বিয়ে উপলক্ষে গিফট কিনবে তাহলে কি কৃষ্টি কে দিল এটা কৃষ্টি এটা হচ্ছে কৃষ্টি এটা হচ্ছে ষোলো তারপর হচ্ছে সেভেন ফাইভ জিরো এটা হচ্ছে অকটাল এটা হচ্ছে পিয়াল এটা কে পিয়াল এটা উদ্দীপক হ্যাঁ আর হচ্ছে নাইন 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 এটা হচ্ছে ডেসিমেল এটা হচ্ছে মুক্তি বা দশমিক এটা হচ্ছে মুক্তি এটা হচ্ছে মুক্তির উপহার সামগ্রী তাহলে এটা ছিল উদ্দীপক তাহলে আমরা এটা হচ্ছে কি দেখবো সৃজনশীলের সমাধানটা দেখব দেখি আজকি কোট কে আজকি কোটের পুনর বলতে বসে এটা হচ্ছে আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড কোট ফর ইনফরমেশন ইন্টারচেঞ্জ এটা হচ্ছে ক নম্বর ছিল খ নম্বর হচ্ছে দুয়ের পরিপূরক ডিজিটাল বর্তনীতে সরল করো বা ব্যাখ্যা করো তাহলে এটা টেস্ট করে থেকে এটা যেহেতু থিওরি এটা করে নিবা এটা আমরা দেখাচ্ছি না বা একটু আমি বলে দিচ্ছি যাদের টেস্ট পেপার নাই তারা একটু লিখে নাও সাধারণভাবে কম্পিউটারের মাধ্যমে যোগ ও বিয়োগের কাজ করতে হলে যোগের জন্য এডার সার্কিট এবং বিয়োগের জন্য সাবস্ট্রেক্টর সার্কিট পৃথক পৃথকভাবে ব্যবহার করতে হয় এতে করে ডিজিটাল বর্তনীর জটিলতা বাড়ে ও সর্বোপরি মূল্য বৃদ্ধি পায় এই সকল অসুবিধা দূর করার জন্য দুইয়ের পরিপূরক ব্যবহার করা হয় ফলে ডিজিটাল বর্তনী কি সরল হয় এটা ছিল দুইয়ের উত্তর আমরা তিন গ এবং ঘর মধ্যে চলে যাব উদ্দীপকের উল্লেখিত কৃষ্টি এবং মুক্তির উপহার সামগ্রীর মূল্য বাইনারিতে মোট কত হবে তা নির্ণয় করো বলছে কৃষ্টি এবং মুক্তি কৃষ্টির কোনটা এটা আর মুক্তি হচ্ছে এটা এই দুইটা এই দুইটা সংখ্যাকে বসে এই দুইটা সংখ্যাকে বসে বাইনারিতে মোট কত হবে মোট কত হবে বাইনারিতে তার মানে এই এই দুইটা এট ফার্স্টে এটাকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে এটাও বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে এবং এটাও বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে তারপরে দুইটা একসাথে যোগ করে দিলেই হয়ে যাবে তাহলে আমরা সিস্টেম জানি যে এটা হ্যাক্সা ডিসিমেল থেকে বাইনারিতে কিভাবে যেতে হয় বা ডিসিমেল থেকে বাইনারিতে কিভাবে যেতে হয় হ্যাক্সা ডিসিমেল থেকে বাইনারিতে যদি আমরা লিখি কৃষ্টির নাম্বার আমি শুধু সমাধানটা দেখাই দিচ্ছি তোমরা লিখে নিও কৃষ্টির মূল্য উপহার মূল্য বা উপহার মূল্য হচ্ছে ফাইভ ডি সেভেন এটা ছিল হ্যাক্সা ডিসিমেলে যেহেতু আমাকে বাইনারিতে নিতে হবে তাহলে ফোর বিট করে কাউন্ট করবো ফোর বিটে হচ্ছে জিরো ওয়ান জিরো 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 ওয়ান জিরো ওয়ান আচ্ছা ডি মানে হচ্ছে কত এ মানে হচ্ছে দশ ডি বি মানে হচ্ছে ইলেভেন সি মানে হচ্ছে টুয়েলভ ডি মানে হচ্ছে থার্টিন ই মানে হচ্ছে ফোরটিন এফ মানে হচ্ছে ফিফটিন তাহলে ডি মানে হচ্ছে তেরো আট চার বারো আর হচ্ছে এক তেরো আর সেভেন হচ্ছে জিরো ওয়ান 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 এইটুকুই হচ্ছিল বাইনারি এটা কার নাম্বার ত্রিশটি ত্রিশটির উপহার মূল্য আর আমরা হচ্ছে মুক্তির উপহার মূল্য বের করবো কিভাবে এটা বাইনারিতে চলে গেছে যেহেতু বাইনারিতে যোগ করতে বসে আমি এটা বাইনারি চলে গেছি এটা এখন বাইনারি দিব মুক্তির মূল্য মুক্তির উপহার মূল্য উপহার মূল্য তাহলে মুক্তির উপহারের মূল্য কত হবে নাইন 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 এটা হচ্ছে যদি আমরা বাইনারিতে চাই তাহলে ডেসিমেল থেকে অন্য যে কোনো নাম্বারে যাইতে হলে তার বেস দ্বারা ভাগ করতে হয় তাহলে কত হবে ফোর 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 নাইন নাইন নয় দুগুণে আঠারো নয় দুগুণে আঠারো হাতে এক থাকে উনিশ আবার দুই দিয়ে বাদ করলে দুই দুগুণে চার চার দুগুণে আট হাতে থাকে উনিশ নয় দুগুণে আঠারো আর হাতে থাকে এক উনিশ দুই দুইকে দুই দু দুগুণে চার চার দুগুণে আট আমি খুব তাড়াতাড়ি করতেছি যারা না বুঝো আগের ভিডিওগুলো দেখো টু সিক্সটি টু তারপরে এখানে থাকবে জিরো তারপরে হচ্ছে টু থার্টি ওয়ান এখানে কিছু নেই জিরো তারপরে হচ্ছে টু পনেরো দুগুণে তিরিশ কিন্তু এখানে ছিল একত্রিশ তারপরে টু সাত দুগুণে চোদ্দো আর এক পনেরো টু তিন দুগুণে ছয় আর এক হচ্ছে সাত দুই দুইকে দুই আর হচ্ছে এক তিন দুই এখানে চায় না শূন্য তাহলে এইখানে হবে এইটা হবে মুক্তির মুক্তির নাম্বার তাহলে কত স্যার উপহার মূল্য মুক্তির উপহার মূল্য হবে মুক্তির উপহার মূল্য উপহার মূল্য হচ্ছে ওয়ান 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 এক দুই তিন চার পাঁচটা এক দুই তিন চার পাঁচ তারপর ডাবল জিরো ট্রিপল ওয়ান এটা হচ্ছে বাইনারি মুক্তির এখন বলছে দুইটার যুগফল নির্ণয় করতে এখন কৃষ্টি ও মুক্তির যুগফল নির্ণয় করে দিবা তোমরা লিখে নিও সুন্দর করে যে কৃষ্টির এবং মুক্তির উপহারের যুগফল নিচে দেওয়া হলো আমি শুধু যোগটা করে দিচ্ছি ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান 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 জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান 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 এই যে নাম্বারটা এখান থেকে এখানে নিয়ে আসলাম আবার হচ্ছে এটা এখন এখানে দেখবো এপাশ থেকে বসায়নি 
मुक्ति मुक्ति कृष्टि उपहार मूल्य हम बनाते प्रकाश कर प्रकाश करते दशमी रूपान्तर करते मूल्य जीरो रूपान्तर करते हैं डेसिमेले प्रकाश करते दशमी के प्रकाश करते बोलते सुंदर लेखे नाओ कृष्टिर उपहार मूल्य दशमी के प्रकाश कर दीची कृष्टिर उपहार मूल्य छो फाइव डी सेवन षोलोल जीरो चैनल जमी और रुमी टेस्ट परीक्षार प्राप्त नम्बर 
যথাক্রমে তিনশো বিশ ও নয়শো বিশ অক্টালে তাদের ক্লাস রুম যথাক্রমে হচ্ছে কি বলছে টেস্ট পরীক্ষার প্রাপ্ত নাম্বার রুমি এবং ঝুমি দেখি আমরা একটু নয়শো বিশ লিখতে উদ্দীপকটা এটা হচ্ছে প্রাপ্ত নাম্বার হচ্ছে এটা হচ্ছে ঝুমির ঝুমি আবার হচ্ছে নয়শো বিশ এটা হচ্ছে রুমি এটা হচ্ছে রুমি ওকে তাদের ক্লাস রুম এটা হচ্ছে টেস্টের প্রাপ্ত নাম্বার আর রোল হচ্ছে যথাক্রমে তাদের থার্টি সেভেন তাহলে এটা ঝুমির এটা অক্টালে আর হচ্ছে থ্রি এ এটা হচ্ছে এক্সাডিসিমেল এটা হচ্ছে রুমি আমরা উদ্দীপকটা পুরোটা পেয়ে গেলাম উদ্দীপকে বললাম যে ঝুমির হচ্ছে টেস্ট পরীক্ষার প্রাপ্ত নাম্বার এত রুমির এত আর রুম ঝুমির রুল নাম্বার হচ্ছে ক্লাস এত আর ঝুমির এত ওকে আমরা এখন ই দেখব কি বলে প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে বিসিডি কোড কি একটি দশমিক সংখ্যার প্রত্যেকটি অঙ্ককে আলাদা আলাদা পাবে চারটি বাইনারি বিট দিয়ে প্রকাশ করাই হচ্ছে বিসিডি কোড চারটি বাইনারি বিট দিয়ে প্রকাশ করাই হচ্ছে বিসিডি কোড আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দেখি যে থ্রি ফোর হয় তাহলে থ্রি হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান ফোর হচ্ছে জিরো ওয়ান জিরো জিরো এই যে চারটা বিট করে প্রকাশ করা এটাকে বিসিডি কোড বলে বিসিডি কোড ওকে অনেকটা হ্যাকসা ডিসেমের মতো ওকে আমরা খ নাম্বার দেখবো বিশ্বের সকল ভাষাকে কোডভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে ব্যাখ্যা করো তাহলে এটা একটু থিওরি টাইপের প্রশ্ন যারা লিখবা লিখে নাও পৃথিবীর প্রায় সব ভাষার লেখালেখিকে একটি পদ্ধতিতে সমন্বিত করার কোড হচ্ছে ইউনিকোড ইউনিকোড কনসার্টিয়াম নামে একটি সংগঠন এটি রক্ষণাবেক্ষণে করে থাকে দুই সালে ইউনিকোডের তেরো সংস্করণে একশো চুয়ান্নটি ভাষা স্থান পেয়েছে সর্বশেষ ইউনিকোড স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সেখানে যেখানে প্রত্যেক বর্ণের জন্য চারটা মানে জিরো জিরো এরকম চারটা বিট বা হেক্সাডিসিমেল থেকে শুরু করে ওয়ান জিরো এফ 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 এরকম এরকম কোড স্থান পেয়েছে এর ভিতরে একটি সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে ইউনিকোডের প্রতিটি বাসার জন্য পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো স্থান সংরক্ষণ করা আছে প্রাচীন মিশরীয় হ্যারো হ্যালো লোগ্রাফি হ্যালোনোগ্রাফি হ্যাঁ রো লো গ্রাফিক বাসা থেকে শুরু শুরু করে বর্তমানে ইমোজিকেও ইউনিকোডের আওতায় আনা হয়েছে বর্তমানে আমরা অনেকেই ইমোজি দিয়ে থাকি ইমোজিকেও এর এই কোডের আওতায় আনা হয়েছে তাই বিশ্বের সকল বাসাকে কুদ্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে ওকে গ নম্বর প্রশ্ন ছিল উদ্দীপকে উল্লেখিত রোল নাম্বার দুটি প্রচলিত সংখ্যায় রূপান্তর করো এখন প্রচলিত সংখ্যা বলতে আমরা কি বুঝি উদ্দীপকে দুইটা রোল নাম্বার একটা হচ্ছে জুমির একটা হচ্ছে রুমির জুমির এবং রুমির রোল নাম্বারকে বলছে প্রচলিত সংখ্যায় রূপান্তর করতে প্রচলিত আমরা প্রচলিত সংখ্যা কি বুঝি এখন আমরা আমি একটু কথা বলে রাখি প্রচলিত বলতে আমরা দশমিক বুঝি আর হচ্ছে কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ ভাষা এরকম অনেক সময় আসে অভ্যন্তরীণ ভাষা বলতে আমরা বাইনারি বুঝি এটা হচ্ছে দশমিক বুঝি দশমিক প্রচলিত ভাষা বলতে আমরা দশমিক বুঝি বা ডেসিমেল আর কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ ভাষা অভ্যন্তরীণ অভ্যন্তরীণ ভাষা বলতে আমরা বাইনারি বুঝি এই দুইটা কথা অনেক সময় বলা থাকে যে কম্পিউটার অভ্যন্তরীণ ভাষা রূপান্তর করো বা কম্পিউটারের ডেসিমেল ভাষা প্রচলিত ভাষায় রূপান্তর করো তাহলে বলছে প্রচলিত মানে কি আমরা বুঝলাম দশমিক তাহলে এটা অক্টাল আসছে অক্টাল থেকে দশমিকে রূপান্তর করতে বসে এবং এটা হ্যাকসা ডিসিমেল আসছে এটাকেও দশমিকে রূপান্তর করতে বসে তাহলে আমরা জুমির রোল নাম্বার ঝুমি আমরা গ নাম্বার করছি জুমি রোল নাম্বার রোল নম্বর হচ্ছে থার্টি সেভেন অক্টাল তাহলে এটা ঠিক আমরা কি করব দশমিকে রূপান্তর করব তাহলে আমরা অক্টাল থেকে যদি দশমিকে যেতে চাই তাহলে কি করতে হয় থ্রি ইন্টু এইট প্লাস হচ্ছে সেভেন ইন্টু এইট পাওয়ার দেবো কোর থেকে ডান থেকে জিরো আর হচ্ছে ওয়ান আটেকে আট তিন আটা হচ্ছে চব্বিশ প্লাস আটের উপরে পাওয়ার জিরো মানে ওয়ান সাথে কি সাত সাত আর চব্বিশ হচ্ছে একত্রিশ তাহলে এইটাই হচ্ছে জুমির রোল নাম্বার আমরা প্রচলিত নাম্বারে জুমিটা বের করলাম এখন হচ্ছে আমরা রুমির রোল নাম্বার বের করব রুমির রোল নম্বর রুমির রোল নম্বর হচ্ছে থ্রি এ তাহলে এখানে থ্রি এটা হচ্ছে আমরা থ্রি এ কে ডেসমেলে কীভাবে রূপান্তর করব সেম সিস্টেম থ্রি ইন্টু হচ্ছে এটা ছিল হেক্সা ডিসিমাল তাহলে সিক্সটিন দিয়ে গুণ করতে হবে প্লাস এ মানে হচ্ছে টেন ইন্টু হচ্ছে ষোলো তাহলে এটা জিরো এটা হচ্ছে ওয়ান ষোলোকে ষোলো তিন ষোলো হচ্ছে আটচল্লিশ তারপরে হচ্ছে প্লাস এটা মানে হচ্ছে ষোলোর উপরে পার জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান ওয়ানের সাথে দশ গুণ করলে হচ্ছে দশ ওকে তাহলে আটচল্লিশ আর দশ হচ্ছে আটান্ন 
তাহলে কি ভালো স্টুডেন্ট যে বেশি পাইছে যে জারুল বেশি সে ভালো না যে কম জারুল কম সে ভালো আমরা কিন্তু নাম্বার বেশি পাইলে ভালো হয় আর রুল বেশি হলে কিন্তু খারাপ স্টুডেন্ট তার মানে ও বেশি ভালো না ও হচ্ছে ভালো তার মানে দুইটাই দশমিক সংখ্যায় আমরা হচ্ছে রূপান্তর করলাম ওকে এটা ঘ নম্বর চলে গেছে আর ঘ নম্বর ঘ নম্বরে বলছে জুমি ও রুমির প্রাপ্ত নম্বর দুটি পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নিরূপণ করা সম্ভব কিনা এখন জুমির এবং রুমির প্রাপ্ত নম্বর ছিল একটা ছিল জুমিরটা ছিল এটা ডিসিমেন আর এটা ছিল রুমিরটাও ছিল এটা ছিল অক্টাল এটা ছিল উদ্দীপককে অক্টাল তাহলে আমরা যদি একটু নাম্বারটা লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে অক্টালের বেস হচ্ছে সেভেন কিন্তু এখানে আছে নাইন তাহলে অক্টালের সেভেন সরি এট বেস মানে হচ্ছে জিরো থেকে কত সেভেন পর্যন্ত তাহলে এখানে যেহেতু নাইন তাহলে এই সংখ্যাটাই তো ঠিক না তাহলে আমরা কিভাবে নাম্বারটা বের করব বা পার্থক্য কিভাবে নিরবন করব যেখানে সংখ্যাটাই ঠিক না তাহলে আমরা এটা একটু গুছাই লিখতে পারি জুমির টেস্ট পরীক্ষার প্রাপ্ত নাম্বার হচ্ছে নয়শো বিশ এটা বেশি মিলে এবং রুমির প্রাপ্ত নাম্বারের টেস্টের প্রাপ্ত নাম্বার হচ্ছে নয়শো বিশ এটা অক্টালে কিন্তু অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির বেস হচ্ছে এট যেহেতু বেস এট তাহলে তার সংখ্যা হবে জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত সংখ্যাগুলো ব্যবহৃত হয় জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত সংখ্যাগুলো ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ নাইন টু জিরো সংখ্যাটি সঠিক নয় কেননা এটা যেহেতু নাইন আসে তাহলে এটা সঠিক নয় তাই জুমি ও রুমের প্রাপ্ত নম্বর দুটি যুগে পার্থক্য যুগের মাধ্যমে নিরূপণ করা সম্ভব নয় এটা আমরা বলে দিব বসে সম্ভব কি না বিশ্লেষণ করার জন্য কিন্তু আমরা বলে দিব যে এটা সম্ভব না এইটুকু বিশ্লেষণ করলে হয়ে যাবে একটু বুঝাই লিখলেই হয়ে যাবে আমি আর থিওরির জন্য রেখে দিলাম না বলে দিলাম ওকে আমরা লাস্ট আজকে আর একটা বোর্ড দেখবো আর একটা আজকে চারটে বোর্ডই দেখাবো আর নেক্সটে আর ওদের একটা পার্ট নেব যেগুলোতে আর চার পাঁচটা বোর্ড দেখাবো তাহলে একটা বুঝে যাবো আর কি যে কীভাবে পরের অঙ্কগুলো পরেরগুলো প্র্যাকটিস করলেই হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তারপরে আমরা দেখবো আজকে আরেকটা বোর্ড দেখবো সেটা হচ্ছে কুমিল্লা বোর্ড দু হাজার উনিশ কুমিল্লা কুমিল্লা বোর্ড দু হাজার উনিশ কুমিল্লা বোর্ড দু হাজার উনিশে হচ্ছে আমরা হচ্ছে নাম্বারিংটা দেখবো একটু ক কলেজের আইসিটি শিক্ষক বোর্ডে হচ্ছে সিক্সটি থ্রি লিখেছেন সিক্সটি থ্রি লিখেছেন ডেসিম্যান আর একটা সিক্সটি থ্রি লিখেছেন অক্টাল এবং আর একটা সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট এইট লিখেছেন হ্যাকজা ডেসিমেলে সংখ্যাগুলো লিখলেন এবং দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সংখ্যা দুটি যোগ করে দেখালেন তার মানে এই দুটা ক্লাসে টিচার যোগ করে দেখালেন যোগ করে দেখালেন অতঃপর বললেন কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ সমস্ত গাণিতিক কাজ হয় একটি মাত্র অপসনের মাধ্যমে বলছে অভ্যন্তরীণে কম্পিউটার অভ্যন্তরীণ একটু আগে আমি কথাটা বলছি কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ ভাষা বলতে কি বুঝি আমরা মাইনারি এই অপারেশনের মধ্যে বলছি সম্পূর্ণ হয় অভ্যন্তরীণ ভাষা বলছে যে উদ্দীপকটা আবার একটু লক্ষ্য করে তারপর বললেন স্যার কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ সমস্ত গাণিতিক কাজ সমস্ত গাণিতিক কাজ একটি মাত্র অপারেশনের মাধ্যমে হয়ে থাকে তাহলে যে অপারেশনটা হয়ে থাকে আমরা সেটা জানি অভ্যন্তরীণ মানে হচ্ছে বাইনারি বাই নারি তাহলে এই যে এই সংখ্যা পদ্ধতিতে হয়ে থাকে তাহলে আমরা উদ্দীপকটা বুঝতে পারলাম তাহলে ইউনিকোড কি ক নম্বর প্রশ্ন ইউনিকোড কি ইউনিকোড হচ্ছে পৃথিবীর প্রায় সব ভাষায় লেখালেখিকে একটি পদ্ধতি সমন্বিত করার কোড ওকে খ নম্বর হচ্ছে নাইন প্লাস সেভেন ইকুয়াল টু টেন সম্ভব কি না তাহলে আমরা খ নম্বরটা একটু বুঝাই দিই নাইন প্লাস হচ্ছে সেভেন ইকুয়াল টু টেন সম্ভব কি না এটা বিশ্লেষণ করো হ্যাঁ এটা সম্ভব আমরা জানি নয় আর সাত হচ্ছে কত ষোলো ষোলো হচ্ছে আমরা জানি ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে নয় আর সাত হচ্ছে ষোলো হয় যদি আমরা এটাকে হেক্সাতে রূপান্তর করি তাহলে ষোলো যদি হেক্সাতে রূপান্তর করি ষোলো যদি ষোলো কি কি করব হেক্সাতে এটা ডেসিমেল সংখ্যা আছে ডেসিমেল সংখ্যাকে যদি আমরা হেক্সাতে রূপান্তর করি তাহলে দশ হয়ে যাবে তাহলে ডেসিমেল থেকে যদি আমরা হেক্সাতে যাই তাহলে কি করতে হয় ডেসিমেল থেকে ডেসিমেল থেকে হেক্সাতে জন্য ষোলো দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে ষোলোকে ষোলো ষোলোকে ষোলো যায় না জিরো এখানে কিছু থাকে না তাহলে আমার ষোলো দিয়ে ভাগ করবো এখানে জিরো মানে এবং হচ্ছে ওয়ান এটাও তোমরা করতে পারো অথবা নাইন প্লাস সেভেন এটা হচ্ছে হেক্সা ডিসিমেল যোগ করতে পারো তাহলে আট সাত দুগুণে চোদ্দো পনেরো ষোলো ষোলো হচ্ছে যেহেতু ষোলো একটা বেস কমপ্লিট হয়েছে তাহলে একটা হাতে ওয়ান রয়েছে আর এখানে যেহেতু অতিরিক্ত কিছু নেই তাহলে এখানে জিরো হবে আর এটা ওয়ান হবে যদি হেক্সা ডিসিমেল কেউ যোগ না পারো তাহলে আমার চ্যানেলে ভিডিও আছে হেক্সা ডিসিমেল যোগ দিও সেখান থেকে একটু দেখে নিতে পারো তাহলে এটা যদি হেক্সাতে আমরা যোগ করি তাহলে এটা অবশ্যই পসিবল সেভেন প্লাস নাইন হচ্ছে টেন পসিবল ওকে তারপরে বলছে উদ্দীপকের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সংখ্যার যোগ ফল বাইনারিতে প্রকাশ করো উদ্দীপকের দ্বিতীয় সংখ্যাটা কি তেষট্টি এব
प्रकाश करते उद्दीपके द्वित तृत्य संख्या दोफल बैनारी ते प्रकाश करो बैनारि ताकि कन्भार्ट कर दी प्रथम द्वित संख्या दीते द्वित संख्या द्वित संख्या कत द्वित संख्या हम वन वन जिरो जिरो वन वन और हे तृत्य संख्या तृत्य तृत्य संख्या कत हो नहीं उत्तर दशमिकारिटी प्रथम चौदह द्वित संख्या द्वित संख्या तीन तीन छोड़ जीरो जीरो प्लस 
लिखब जीरो ओके आज के चार्ट सृजनशील देखल आशा करी बुझते परवर्ती देखे शुद्ध नम्बर भिडियो करब टेस्ट पेपर थे तरह गेटर करब स्टीम कोडिंग करब से पर्यटन साथ ही थको और कैमन हलो एक कमेंट्स जो ओके भलो थे सबाई आल्लाफिज